ごきげんよう月見堂マナトです死神続きをプレイしますあー行方がわからなくなっていた絹川みちょほちゃん、えー、生徒副会長よかった救うことができました鹿島の霊に乗っ取られていたようですがなんとか本来の彼女に戻ってくれて一安心でございますね、ひとまず保健室に引き返してきたけどもう一度九頭の美術準備室を調査しようかという新刀でペンケース拾ったんだけどあのペンケースの持ち主があまあ中に鉛筆が入ってたか書きかけのクロッキー帳とか。あ、ペンケース自体は<笑>はい旧美術室ここで赤いドレスの人形が現れたりとなかなか重要そうなイベントもありましたがああ<笑>ここに<笑>。ここに絹川美智子ちゃんがいらっしゃいましたねここはおかけらの中から石膏とは異なる妙なもの何遺恨だふん貴重な遺恨を手に入れたふんかな隙間おや何かがほそながいものがあればかきだせるおえんぴつあえんぴつ有効あーできたできたあ、いこんなあやった二つありがたいよしいけそうだあレベルが<笑>やったーふんめっちゃテンション上がる黒カビが生えているなんか虫が増えたとか湿気が高そうとかちょいちょい情報が入ってくるんですが、うんかないのかおっさんのパワーで無理なら俺の出番か頼んだぞしょう<笑>何かにつけ今回はあの力いずパワーを見せつけていくスタイルのしょうくんうんあ開かないダメだ引っかかって全然開かねえ力任せじゃ厳しそうだぜぶっ壊していいなら別だがよそそれは困る俺が校長に叱られる<笑>あ器用な人間あえって言葉器用さ器用さ二重を誇る大門先生をここは大門先生お願いします涙目くん次は僕に試させてくれうまく開けられるかもしれない頼んだぞ大門大門先生大門先生おおするとすんなり戸棚が開いた<笑>コツがあったのかなおノート SH ノートには日記のようなものがつらつらと書かれている柔らかく温かみのある鉛筆の文字だうん、知ってる名前が出てきた鹿島麗は熱心な生徒だ他の女子と違い絵を描く僕ではなく僕の描いた絵を見てくれている提出する課題も技術は稚拙だが真剣に描かれたものだった僕にとって幸せな一時とは誰もいない9頭の美術室で一人絵に集中している時間のことだ昨日鹿島にそれを話してしまった彼女は邪魔をしないから
9頭で共に絵を描くことを許してくれと言う鹿島は母親のような美容師を目指していると聞いていた母子家庭で育った彼女は母親を尊敬していた鹿島の夢を応援してやりたいだから誕生日に美容師用のハサミを送った彼女は喜んでくれた宝物にするそうだ<笑>ああそれで美容師のハサミなわけかいや先生罪なことを夢を応援してやりたいっていうのはこういうことか愛用のペンケースをなくしてしまった真鍮の淡い輝きが気に入っていたのだがどこへ行ってしまったのだろうあこれ拾いました中に鉛筆が2本入ってた鹿島は新しいものをプレゼントするという僕はその行為に感謝しつつも断った彼女との距離を縮めすぎたかもしれないこれからは気をつけなければあちゃんとした大人だちゃんとした大人だ鹿島が自分の好きな3つの花を描いてほしいと頼んできたアジサイ桔梗コスモス彼女に促されて即射するどれを一番に完成させるかで彼女への僕の気持ちがわかると言っていたがえこれをこれを勘違いああそういうことなんだ花言葉で気持ちを答えろかなかなかロマンチックだねそれで書いてもらったのを見てあー鹿島ー鹿島いや先生もなかなかアジサイ桔梗コスモスの花言葉は何だったかな骨や筋肉の名前なら詳しいがそちらの方はさっぱりだよ<笑>特別党の図書室になら花言葉の本があるかもしれないアジサイ桔梗コスモスといえば美術室で見つけたクロッキー帳に書かれた花の組み合わせと同じだ日記にある即写がそれなのだろううんクロッキーかでは一旦保健室に戻って大門先生と一緒にあー待って一個を2つ見つけてきたからまずこれを交換しなければ何か必要うーんとあと3つ。元年謝罪、式札。あー、どっちもいい。<笑>こっちだな。いやー、私、まあ、編集でいろいろカットしてるんですけど、だいたいね、間違った選択ばっかり出すんで、あのセイコンがいつもギリギリ<笑>頑張ってねこれでコストダウンが狙えたので有利に進めるのじゃないかなてかダメージ量が増えてますからね地味に、まあ、それだけ強い怨念を抱いているという解釈なのか花言葉の本はえどこだ<笑>どこだ、うん、この辺とかかあ素晴らしいそういえば9頭で見つけたノートの中で葉の言葉について触れていたないかなーよし見つけた本棚から花言葉の本を手に取るとアジサイ、キキョウ、コスモスのページを見るまあ現代の我々だったらスマホでパパパッとググったりできるんですけどこの時代はまだねあのガラケーの<笑>ちょっと前の世代のお話なもので、まあ、インターネットとかねさささっと調べられないあっ瑛太くんあでも瑛太くんも帰ってしまってるか九条館に詰めてくれている瑛太くんに調べてもらうという手もあったかもしれないけどまあ本英知の詰まっている結晶ですからねアジサイは移り切れた永遠の愛変わらない蝶は乙女の純真あ桔梗だ<笑>絶対桔梗だ桔梗先に書いたなあ
いいかな涙目くん鹿島の情報だがそれなりに集まったと思う一度整理してみたいと思うんだが君の意見はどうだろう分かった保健室に戻ろうはい<笑>素直に。情報共有うーん関係者も多いし複雑な事件だねこういう時はまず時系列に沿って事件を整理しろって編集長が言ってたよ事件の始まりは5年前鹿島レイと先生の恋愛だな鹿島は先生を盲信的に愛していたようだ母子家庭ゆえに父親への憧れとかあったんでしょうかね体育館で見つけた恋文からもわかるあれは鹿島の書いたものだろう確かに強烈だよなハサミをプレゼントされただけで結婚まで考えちまうとはよねえ結局その先生って誰な鹿島の愛した先生の名前手に入れた道具から推測できるはずだペンケースとこれですねノートを書いたのは先生だろうなだとすれば先生は美術教師でイニシャルは SH だそして彼は真鍮製のペンケースをどこかでなくしたと書いているもしやそれってああ俺とショウが見つけたペンケースだと思うそこに刻まれた名前は広瀬宗介彼のイニシャルは SH だノートとペンケースは同一人物のものだとすれば先生の名前はさすがは涙目くんその推理に同意するよ鹿島が愛した先生の正体は美術教師の広瀬宗介だと思うただ彼は生徒と教師の禁断の恋に酔ってはいなかったようだ鹿島に好意を持ちつつも教師として節度ある距離を保とうとしていたでも鹿島にそのことを伝えなかったんだよねだって彼女は会員になってもまだ先生を愛し続けてるんだもんなんつうか情熱的な女だな死んでからも愛を貫くとはよでそれが会員になった原因なのかいや違うと思う死者が怪異となる原因の恨みだ鹿島は恨みを晴らすためこの世にとどまり続けているはずだだったら鹿島の恨みって何だよそれはまだわからないだが恨みの標的は鹿島の噂が教えてくれるマジかあの噂が言葉出現場所殺害方法言葉口だけ鹿島の残した言葉あなた紙よ真治真鍋それが標的を示していたんだなあ意味がわかんねえぞあなた神よ真治真鍋のどこが標的を指してんだよおい師匠解釈が違うんだよ彼女はこう言っていたんだあなたは神よ真治真鍋鹿島はかつて同じ美術部だった神よ、真治、真鍋の3人を探しているきっと恨みを晴らすためになでも神尾と真治はもうああ5年前に鹿島自身が殺してるねだが彼女はそのことを理解できていない鹿島の時間はきっと死の瞬間に止まったままなんだと思うよなんで鹿島は3人を恨んでるのかなそれについてだが実は調査中に2回不思議なビジョンを見たんだうん一つは鹿島の恋文を見た真鍋たちが悪だくみをしている光景もう一つは真鍋が先生を誘惑する光景とシャッター音だそれって電子ってやつじゃんすがわかわいいかマジすごい今度編集長にその話を
将来渡辺茶化すんじゃねえよつまりおっさんが言いたいのは真鍋たちは鹿島と先生の仲を悪だくみで引き裂こうとしただから鹿島に恨まれたってことかなあそんなところだビジョンでは鹿島と先生がすのぶどうなったかは分からなかったがくっそ鹿島の恨みを知るにはそこが一番重要だってのによだからこそその5年前を知っているあの方にあの方にお話伺いに行きましょう涙目くんそれについてだが坂本さんそう坂本さんのところへね坂本先生が知ってるかもな彼女はその頃から学校にいたからだが坂本は俺を嫌っている真相を話してくれるだろうかこれだけの証拠を突きつければさすがにごまかせないだろういざとなればこの絵さんの名前を出せばいいさ<笑>鹿島の声から発した5年前の事件の真相ついに闇のベールを引き剥がす時が来たようださん話して話してもらおうじゃありませんか涙目先生まだ何か時間も遅いしそろそろ帰宅したいのですけどその前に一つだけ聞かせてほしい5年前の事件の真実についてだうんそこまで調べていたとはあなたは一体何者なんですか教えてくれ坂本先生5年前真鍋たちは何をしたんだ鹿島と広瀬はどうなった、はあ、残業なんてしなければよかったおかげで嫌な事件を思い出しましたよま話してくれるそれについてはすまない今さら謝罪されても遅いですよ、まったく。それで、私は何をお話しすればああ、<笑>もう観念してくれました。今思い出しても、気の滅入る話です。5年前のことです。1枚の写真が掲示板に貼られました。さあ、掲示板に貼っちゃったんだ。うわぁ。それは美術教師の広瀬先生と下着姿の女子の写真です女子は3年の真鍋恵だと分かりました我々が2人から事情を聞いたところ真鍋さんはあっさりと事実を認めました部活中広瀬先生に誘われたそうです一方広瀬先生はそれを否定しました真鍋さんの罠にはめられたと主張した広瀬先生にとって不幸だったのは真鍋さんの父親が H 氏の有力者だったことです父親は娘の将来と名誉を守るため全責任を広瀬先生に押し付けましたそして広瀬先生は懲戒免職となったクビにさせられた広瀬先生は芸術家肌の繊細な方でした退職後は鬱屈した日々を送りストレスで絵が描けなくなった自暴自棄になった先生は叫びたりの日々を送ったそして<笑>最後は深夜に車を運転していて海へ落ちて亡くなりましたブレーキ痕はあったようですが事故か自殺かどちらでしょうねううこれが私の知る5年前の事件ですうわなんで黙っていたかこれを聞くのはちょっと野暮な気がするけれど本校の評判に関わる話だからですおいそれと部外者に話せませんよそれはそう
鹿島玲が自殺したのは広瀬先生が亡くなった後ですハサミで腹を裂くという壮絶な死に方でしたへえ傷は背中に達するほど深かったそうですそれこそ体が2つに裂けるほどにへえ後追い自殺というわけかならその時に使ったハサミをええ先生が鹿島さんに渡したものです自殺の方法にそれを選んだのは彼女なりの愛情表現なのでしょう哀れに思った遺族はハサミを棺に入れ遺体と共に仮装したそうですだから空箱がプレゼントのことまで知っているとは随分事情に詳しいな坂本先生教えてもらったんですよ神尾さんから神尾神尾さんは鹿島さんが自殺してからずっと後悔で気を病んでいました彼女が私に相談したのはその時期です誰かに秘密を吐き出して楽になりたかったのでしょうね鹿島と広瀬先生の関係や真鍋の悪だくみをその時に知ったのかええ神尾さんが話してくれました彼女は反省しているようでしただから私は鹿島さんの墓を参りを進めた彼女はうなずき友達と一緒に墓参りに行くと約束しましたその友達が生徒 S シンジさんだったはずですはあそれを新聞記事に書かれたのか真鍋は彼女は言っていません他の2人より鹿島さんを恨んでいましたから鹿島がいなければあんなことにはそう考えていたのかもしれません今ならわかるこれが3人の選手を分けた神尾と真珠は S レインへ向かったそのせいで鹿島に目をつけられた真鍋は行かなかっただから生き延びたうわーこうか不幸か私が知っていることはこれで全部です本校の恥を暴いた気分はどうですか<笑>うわぁ、聞くな安心しろ、多言する気はない。さて、どうだかそういえば、亡くなった広瀬先生は、どこかあなたと似ている気がしますね。だから先生がお二人って、俺が広瀬と。ええ、学校の常識に馴染めない。芸術家的な雰囲気がそっくり<笑>あーということもあってあーだから坂本先生涙目さんのことあんまり歓迎ムードじゃなかったのはいろいろ理由もあったけどこういう点もあったんでしょうねつまらないことを神経質に考える子供っぽいところもそうです学生の恋心も死人の噂も適当にあしらえるのが大人でしょうご意見参考にさせてもらうよそれではお先に失礼いたします戸締まりを忘れないように<笑>ほんと大人って感じ坂本はウサギの形を模したハンドバッグを抱え出ていった<笑>すごいバリキャリっぽく見えてこういうところが好感持てるんですよねギャップギャップがあっていいウサギの形を模したハンドバッグなんて可愛いに決まってるじゃないですか自分たちも教務室を出ようまあ先生帰っちゃいましたし、うん、この後は大門の携帯電話のバイボンかおや中松くんからだなエータくんもしもしどうしたんだいよかった涙目くんに変わろう君をご所望だよ。えらく焦っているようだ。うん。変わった。涙目だ。涙目さん、大変だ、大変だ。<笑>顔、顔。こんな近くにいるなんてさ、驚き物置き三種の木だよ。落ち着けた。何があった。真鍋恵みのことだよ。金賞の
彼女は今 HC にいるんだなんだとさっき更新されたローカルニュースにさ彼女の名前があったんだよ真鍋は今日の夕方 S 霊園前でバスから降りたんだけどえやばい突然悲鳴を上げて車道に飛び出し車にひかれちゃったそうだ怪我は軽かったみたいだけど念のため近くの病院に入院したんだってどこの病院かわかるかえっと M 大駅の近くにある K 病院らしいあ最初なんか調査するときに選択肢にあった K 病院だ承知した助かったよそうだなみなめさん今日はそろそろ引き上げようと思うんだけどまだ何かある大丈夫だもし用ができたら連絡するよ今日はありがとうレータどういたしましてじゃあまたねなんてことそれで中松くんはなんと真鍋の居場所が分かった詳しくは保健室に戻ってから話すショーにも聞いてほしいからな<音声>なおさんもしかしてだけどよ真鍋が悲鳴を上げた原因ってやっぱなあ口先カシマを見たのかもしれないおいおいそれってやべえだろ神尾も真治も墓参りの時にカシマに目つけられたんだよなならよ真鍋もカシマにおじさん超まずいって早く病院に行って真鍋さんを守らないとだが面会時間はとっくに終わってる病院に入るのは難しいぞそこは僕が何とかしようあ医療関係者実は警備病院の院長は近衛さんの弟でね近衛さん経由で頼めばどうにかなると思ううわーあだから警備病院近衛近衛病院ってこと病院にはどうやって行くこの時間だしバスの本数は少ねえぞやっぱしおっさんの車かすまない今日はバスで来たんだこちらも同じだちょうど車検に出しててねじゃあタクシーで行こうぜ高えがおっさんは金あるし平気だろ<笑>苦情感あるし早速大門がこの絵に連絡を入れて警備員の院長に話を通してもらったすぐにこの絵から折り返しの連絡が来る真鍋への面会が認められたとのことだ準備ができたら消耗へ向かおうすでにタクシーは呼んである<笑>準備がいい<笑>おお<ー><笑>冷静な仲間がいて助かるはいというところで今回はここまでです次回は警備員来るのか口裂け鹿島来るのかいやー美術の先生はとってもなんか巻き込まれ感がひどいですね何にもしてないのに<笑>大人の対応をしたのに<笑>なんか誰もこう幸せになれない感じでちょっと胸が痛みますがでも鹿島なんとか救済できるように尽力したいと思いますではまた次回続きをプレイしますここまでご覧いただきましてありがとうございましたまた次回もよろしくお願いします以上月見のマナトでございましたありがとうございました